गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तीन सो रहे हैं हेलो हेलो ठंड लग रही है आप लोगों ठंड लग रही है ठंड लग रही है हाँ बाय 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 हाई सो रहे बाय गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग न्यू व्लॉग न्यू डे न्यू व्लॉग अभी नहा के उठा अभी उठ अभी नहा के निकला उठा नहीं अभी नहा के निकला हूँ और बाहर का मौसम लग रहा है कि बहुत बारिश हुई है रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात को मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है हाय हाय रोज़ बारिश है मौसम ठंडा हो चुका है बहुत ठंड लगने वाली है काफ़ी खूबसूरत वेदर है सब कुछ क्लियर है और ये रही मेरी गाड़ी जा रहे हैं काम पर घर के सारे बाशिंदे घर पे हैं घर मेरा हाउसमेंट एक वो रहा एक मैं हूँ और दो बंदे वो रहे हैं और तीन हाथ दिनों से ना इन सबको मैंने नहीं देखा मुझे एक भी बंदा घर पे नज़र नहीं आया तीनों घर पे हैं बट मैंने एक को भी नज़र नज़र नहीं देखा क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से जी रहा है और ये उस दिन मैं चलाया था कैम्बल टाउन कैम्बल टाउन से तो टी तो दिखाया था मैंने बट मैं एक ही लेकर था ये तो ड्रॉर है और एक ये टेबल है ये एक टेबल है मतलब इस तरह से मैंने अभी कड़ा किया हुआ है इस तरह लगता है और ये वो फ्रिज है छोटा सा फ्रिज है तो आई थिंक मैं इसको सेल करूँगा और ये दो चीज़ें रखूँगा क्योंकि ये दो चीज़ें ज़रूर पा सकती हैं और ये हमारा गैराज है जो उसमें ये सारी चीज़ें पड़ी रहती है और ये हमारा बारबिक्यू सिस्टम है और ये कुत्तों का है कुत्ते यहाँ पर कहीं पर होंगे विलो एंड डेंजी अभी नज़र नहीं आ रहा है आई थिंक सो रहा हूँ क्योंकि मौसम आज बड़ा ऑफ ऑफ लग रहा है मेरे को तो ये बस मैं निकलता हूँ काम के लिए अभी सुबह के अराउंड एट थर्टी हो चुके हैं मैं गाड़ी करता हूँ फाइव मिनट्स के लिए गर्म क्योंकि आज का मौसम थोड़ा अजीब है ना तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और फाइव मिनट छोड़ देता हूँ ये सारा मतलब ये ये जो घर है इस पर आई थिंक हस्बैंड रहता है और उस घर में उसकी इसकी वाइफ रहती है आई थिंक ये दोनों अलग अलग रहते हैं मेरे ख्याल से इनकी सही सी बनती नहीं या तो मुझे इस तरह सुनाई दिया है कि यार ये लोग अलग अलग रहते हैं बट ये इस इसका घर है ये जो इलाका सारा है ना ये सारा इलाका ये इस बंदे का है और ये आई थिंक ये स्पेनिश है पता नहीं कहाँ का है और ये इसका वर्कशॉप यहाँ पे ये अपनी गाड़ी वगैरह सेट करता रहता है इसके पास एक बहुत मज़े की गाड़ी है बहुत मज़े की गाड़ी बहुत बहुत पुरानी मोड़ पुराना पुरानी गाड़ी है उसने बड़े मज़े सेट किए और वो जा रहा है रैम कहीं ग्रुप जा रहा है वो जा रहा है चला गया चला गया और ये मेरे घर का रास्ता है ये मेरे घर का रास्ता है और यहाँ पे आई थिंक हॉर्सेज वो करते हैं किसी के पास हॉर्सेज होते हैं तो यहाँ पे पता नहीं ट्रेन करते हैं कुछ आई डोंट नो क्या करते हैं और इनके बच्चों की गाड़ियाँ होंगी तो यहाँ से हमारा हाउस नज़र आता है ये पूरा इलाका जो है मेरा घर है यहाँ पे मैं रहता हूँ जो कि फार्म हाउस है और यहाँ पर और कोई घर नहीं है आस बस दो घर ये हैं और ये एक हमारा घर है और नीचे जाके फिर और घर है बट ये जगह जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं यूनिवर्सिटी से तीन चार दफ़ा तो मेरे फ्रेंड्स आए यूनिवर्सिटी से उन सब कोई जगह बहुत पसंद आई है बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि सिटीज़ में इस तरह की जगह तुम्हें तुम्हें मिलती नहीं एक तो छोटे छोटे से रूम मिलते हैं वो भी इतने छोटे छोटे से रूम होते हैं उसमें इतना मज़ा नहीं आता यहाँ पर फ्रीडम है यहाँ पर तू तेरे पास इतना इतना बड़ा एरिया है कुछ भी कर ले मज़े कर ले पार्टी रख या फ्रेंड्स आते हैं बाबी क्यों रख कुछ भी टेंशन नहीं होती वहाँ पर ये मसले होते हैं अगर तू फ्रेंड्स बुलाता है तो फिर रात को लोग सोते हैं तो शोर नहीं कर सकता ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती यहाँ पे तो रिलैक्स चीज़ है आप लोग एक मतलब चीज़ बताऊँ जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में ना बार्गेन वगैरह होते हैं शोरूम वगैरह होते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के यार्ड्स होते हैं गाड़ियों के ये सारे ये एक बड़ा सा यार्ड है इसे कहते हैं यार्ड यहाँ पर सारे गाड़ी डिस्प्ले होते हैं मुझे मुझे लगा था कि यार सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह होता है बट नहीं अभी भी इस तरह यार्ड लगा है ये सारी गाड़ी यहाँ पर बेचने के लिए हैं और वो जो खिड़की है ना ये वाली एक केरा वैन है गाड़ी के पीछे लगा लो इसके अंदर प्रॉपर रूम वगैरह सब कुछ है तो बस उठाओ घुमाओ फिर आओ पेश करो हाँ जी अफ्तारी हो गई है मेरा काम भी ख़त्म हो गया दस घंटे का शिफ्ट मेरा ख़त्म हो चुका है अफ्तारी में मैंने कहा है दाल चावल और साथ में मैंने चिकन का है जो कि मेरे लिए मेरे ऑनर ले कहते घर से तो आज मुझे काम करना नहीं पड़ा अफ्तारी बनाने के लिए अभी बस मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं मैकडोनल्ड से वो उठा लूँ हॉट चॉकलेट उठा लूँ और आ, एक मजे की बात बताता हूँ फिर उसके बाद मैं कहा जो ऑलमोस्ट यहीं पे भी है मतलब ऑलमोस्ट ये वाला है ये मेरे शॉप के करीब ही है तो लेट्स गो
फिर हम मैकडोनल्ड्स अभी बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हूँ ये शॉप के ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के आसपास ही है बहुत करीब है तो अभी जाते हैं हॉट कॉफी हॉट चॉकलेट पीते हैं यहाँ से उठाता हूँ फिर जाता हूँ घर सीधा आई हो यू कितना कितना हॉट चॉकलेट प्लीज थैंक यू कैन पे बाय कैश प्लीज थैंक यू हैव अ गुड नाइट पत, बताया था ना मैंने आपको आप लोगों के यार आजकल मुझे ना पता नहीं क्यों इतनी मीठी मीठी चीज़ों की तलब लग, लगती है हर रोज मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ये खाना है मैंने ये पीना है तो आज फिर वही सीन है आई हाउ यू ये थैंक यू ऊपर से इतना थैंक यू सो मच थैंक यू हैव गुड नाइट तो ये आ गए हमारा तो आ गया मेरा हॉट चॉकलेट अभी ये पीते हैं और ऑलमोस्ट ड्राइव करता हूँ घर की तरफ ऑलमोस्ट मेरा है फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स तो सीधा मिलते हैं फिर घर में और यस चलो मिलते हैं फिर घर में मैं घर पहुँचा हूँ जस्ट अभी और अराउंड सेवन थर्टी हो गए हॉट चॉकलेट मैंने पी लिया है और बहुत फास्ट में पहुँचा घर मेरे पीछे एक गाड़ी आती मुझे लगा पुलिस आ रही है मेरे पीछे बट वो पुलिस नहीं थी वो उस वो घर की गाड़ी थी तो बस अभी घर पे कोई नहीं है तीनों मेरे लैंड लॉर्ड तीनों मेरे एक मेरा लैंड लॉर्ड दो मेरे क्या टेनेंट्स कहते हैं हाँ दोनों नहीं है जय बड़ा जय यहाँ पे अच्छा तो ये ये वाला जो रूम होता है ना ये वाला ये जो ये रूम है ये जैक का रूम है जो सामने वाला वो लेडी का रूम है और बीच में मेरा रूम है तो कोई भी नहीं है और ये जो लॉन्च था इसको भी हमने रेंट आउट किए हुए हैं तो वहाँ पे भी कोई नहीं है और हमारी बिल्लियाँ कैसी हैं हेलो जैक इनको ठंड लग रही है तीनों साथ में फिर इकट्ठे बैठे हैं भाई ठंड लगी है ना आप लोगों आप लोग की आँखें भी नहीं खुल रही इसके लिए इसकी आँखें भी नहीं खुल रही और वो वो चीज़ हम रहे हैं ये क्या कर रहे हैं अच्छा ये दो हेलो हेलो डन जी बेटा यहाँ पे तो मेरा तो पेट भर चुका है खाना वाना कर चुका हूँ मैं अभी सोच रहा हूँ यार आज का सोच रहा हूँ ना मैं कि इंस्टाग्राम लाइव करूँ या कुछ और करूँ पढ़ाई तो होती नहीं है हमसे रमज़ान में रमज़ान में बड़ा अजीब सीन होता है पढ़ाई तो होती नहीं है बिल्कुल नहीं होती पढ़ाई तो सोचता हूँ यार रमज़ान तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है आखिरी वीक है आखिरी नहीं तीन चार दिन रहता है तो उसके बाद मज़े करेंगे इतना मैं आलसी हो चुका हूँ ना इतना मैं लेजी हो चुका हूँ कि मुझसे रूम तक सेट नहीं होता ये मेरे रूम की हालत होती है हर रोज़ क्योंकि यार रमज़ान में सुबह मूड नहीं होता नींद पूरी होती नहीं है मुँह बस उठ जाता हूँ शावर लेके चला जाता हूँ आठ बजे उठता हूँ नौ बजे मेरी शिफ्ट होती है तो आठ से साढ़े आठ तक मैं वॉशरूम में उठता हूँ बहुत अच्छा मज़े का गर्म शावर लेता हूँ फिर आराम से चला जाता हूँ और इसमें पानी भर के लाता हूँ और ये तो आप लोग के साथ में एक बात शेयर करने वाला था जो कि थोड़ी सी इमोशनल है बट बात ऐसी है कि एक यार बहुत पहले पाँच छः महीने पहले एक लेडी आई थी आंटी थी काफ़ी ओल्ड थी ऑलमोस्ट सिक्सटी प्लस थी तो उसने मुझे बोला कि मैं आई थी दो तीन दिन पहले और मैंने आप लोगों से केक लिया था जो कि बहुत टेस्टी था उसने बोला कि जिसने भी बनाया हो उसको थैंक यू बोल देना क्योंकि आई एम फेसिंग आई एम फेसिंग कैंसर आई एम हैविंग माई क्या कहते हैं कीमो एंड स्टफ और अभी मैं मैंने उस टाइम के खाया था तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ था तो इस वजह से मैंने सोचा यार आप लोग के लिए आप लोगों को थैंक यू करूँ तो उस टाइम मेरी मम्मा भी हॉस्पिटलाइज थी तो उनको मैंने बोला क्या रहा या आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम माई मॉम हैज़ अ कैंसर एंड दिस एंड दैट तो उन्होंने मतलब वो अपना शो किया ना सिंपली शो की यार आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एंड स्टफ एंड स्टफ तो वो बात हो गई तो बहुत टाइम बाद आज वो लेडी पर आई थी शॉप पे एंड शी रिकवर्ड शी रिकवर फ्रॉम द कैंसर ऑलमोस्ट इन सिक्सटी एज उसकी एज सिक्सटी ऑलमोस्ट सिक्सटी एज में वो रिकवर हो चुकी है तो केक उसने ले लिया बता रही थी कि यार हम सोच रहे थे कि डोनट्स का हैं बट फिर हमने चेक किया कि आप लोग की टाइमिंग क्या है तो आप लोगों की शॉप खुली थी तो मैंने सोचा यार आप लोग की शॉप पर जाते हैं केक खा लेते हैं तो फिर आखिर मुझे पूछती है कि आपकी मम्मा को भी कैंसर था ना तो वो कैसी है वो कैसी है तो वो जब उसने बात की तो मुझे बड़ी हिट बड़ी गंद तरीके से उस ये बात मुझे उसने ये बात मुझे बड़ी गंद तरीके से हिट की तो मैंने बोला या शी पॉज डब है तो कल ने ओ माई गॉड दिस एंड दैट माई गाइट्स ऑल राय तो वो इतना इमोशनल कितना मुझे बोलती इट्स नॉट ऑल राय बट मैं कुछ नहीं कह सकती बट इमोशनली आई कैन फील द पेन एंड स्टफ एंड स्टफ उसने बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुझे हैंडल किया क्योंकि मैं तो रोने वाला था बट उसने मुझे हैंडल कर दिया तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार बहुत फ्रेंडली होते हैं बहुत फ्रेंकली होते हैं बट कुछ होते हैं 
और मेजोरिटी जो होते हैं वो हमारे इतने देसी लोग होते हैं जो बहुत तंग करते रहते हैं तो उसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार उसने मतलब मुझे इतना सिंपल दी है और इतने इमोशन जाहिर किए उसने और उसको याद भी था ऑलमोस्ट फाइव सिक्स मंथ्स हो गए इस बात को कि उसको याद भी था कि यार हाँ ये बना था जिसकी मम्मा को कैंसर था उसने पूछा भी तो ये आज की कहानी थी मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आई कि यार हाँ लोग केयर करते हैं देर आर सर पीपल हु केयर्स तो मुझे मतलब अच्छा लगा और ये 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 शैतान पिर आ गए पर आ गई यहाँ पे और ये जैक भी आ गया उनको लगता है कि मैं यहाँ पे खाने वाला वाला हूँ कि मैं कुछ नहीं खाने वाला आज आज आयाशी करेंगे आज इसमें बस ये मेरा वाटर बॉटल है इसमें पानी भरते हैं और फिर रूम में आराम से लेटते हैं और सुकून करते हैं सुकून का टाइम हो गया क्योंकि कल मेरी कल मेरी शिफ्ट इतनी खास नहीं कल एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए वो कल बताऊँगा सरप्राइज इन सेंस के यार कल घूमने जाऊँगा यू नो घूमने जाऊँगा ट्यूसडे मेरा ऑफ होता है तो ट्यूसडे पर इन सारा दिन घूमूँगा और आप लोग को मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे ये बोरिंग व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे घर के घर वाले क्योंकि मैं यार काम करता हूँ ना छः सात दिन में काम करता हूँ तो इस वजह से आप लोगों को बुरी ज़िंदगी मिलती है कभी कभी मैं बाहर चला जाता हूँ तो बाहर के व्लॉग्स भी आएंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करेंगे देख अप्स एंड डाउन में अगर आप मेरे साथ होंगे तो सक्सेस भी साथ मिल के बनाएंगे क्या ख्याल है तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में तब तक के लिए असलम टटा बाय बाय एंड अडियोज अमिगोज सिया